Hello friends, welcome to today's Samayal. In this video, we will be able to use the tea for the first time. We will be able to use the tea for the first time. நிறைய பேர் சமோசா செய்யறதுனா ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும் ஆனா அப்படிலாம் கிடையாதுங்க இது செய்யறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் அதே சமயத்துல நம்ம மைதா மாவை பயன்படுத்தாம நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான முறையில கோதுமை மாவை பயன்படுத்தி எப்படி செய்யலாம் பார்க்க போறோம் இது எப்ப எப்படி செய்யலாம் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அதற்கு நான் இன்னைக்கு ரெண்டு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் இது சராசரியா முன்னூறு கிராம் அளவுக்கு இருக்கும் உங்களுக்கு மைதா மாவு சேர்க்க விருப்பம்னா நீங்க மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு கப் கோதுமை மாவு ஒரு கப் மைதா மாவு அந்த மாதிரி கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதற்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்குங்க ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க அடுத்ததாக எண்ணெய் சேர்க்குறேன் எண்ணெய் வந்து ரெண்டுலேருந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் நல்லா சூடு பண்ணி எடுத்துருக்கேன் இந்த சூடான எண்ணெய் இது கூட சேர்த்துருங்க இப்போ அந்த எண்ணெய் எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க அடுத்ததாக நார்மல் பச்சை தண்ணி தான் சேர்க்குறேன் வேறு எதுவும் சேர்க்கல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சுட்டு நல்லா ஒரு தடவை கலந்துக்குங்க நம்ம சப்பாத்தி மாவு பேசுவோம் இல்லையா அந்த பதத்தை விட பூரி மாவு பதத்துக்கு பேசஞ்சிங்க மாவு கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நல்லா முறுமுறுனு வரும் இப்போ பாருங்கள் நான் பெசஞ்சு எடுத்துகிட்டேன் இந்த பதத்துக்கு இருக்கணும் இப்போ இதை நம்ம மூடி வச்சிடலாம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம உள்ளே வைக்கிற அந்த ஸ்டஃப்பிங்கை வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதற்கு ஒரு கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு அரை ஸ்பூன் சின்ன ஜீரகம் சேர்க்குறேன் ஜீரகம் பொறிஞ்சு வந்த பிறகு மூணு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் நீளவாக்கில் நல்லா மெலிசாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் ரொம்ப பொன்னிறமாக வதங்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது கொஞ்சம் கண்ணாடி பதத்துக்கு வதங்கினா மட்டும் போதும் இப்போ இதில் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி நாலு பல்ல அளவுக்கு பூண்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பொடிசாக கட் பண்ணது எல்லாமே உரலில் வச்சு நல்லா தட்டி எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா பச்சை மிளகாய் பசங்க சாப்பிடும்போது வாயில் மாட்டோன்றதுக்காக நல்லா மசித்து எடுத்திருக்கேன் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க அடுத்துதான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் பொடி ஒரு கால் ஸ்பூனுக்கு குறைவாகவே சின்ன ஜீரக பொடி இந்த ஸ்டஃப்பிங்க்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலைகள் கருவேப்பிள்ள இலைகள் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கா சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் இந்த இடத்துல கேரட் துருகள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதனுடைய பச்சை வாசனை நல்லா போகிற அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்குங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு அதே சமயத்தில் அந்த வெங்காயம் கருகலை எதுவும் ஆகலை பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் வந்து ரொம்ப வதங்க விட்டுறக்கூடாது ரொம்ப வதங்க விட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்காது இந்த பதத்தில் இருக்கும்போது தான் நம்ம அந்த சமோசா கடித்து சாப்பிடும்போது நான் அதாவது வாயில் கடிப்படும் போது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு நறுக்கு நறுக்குன்னு இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் இது அப்படியே இப்போ இருக்கட்டும் அதுக்கடுத்து தான் மாவு நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா அழுத்தி பெசஞ்சிக்கிங்க ரொம்ப நேரம் இழுத்து விட்டு பெசையணும் அப்படிலாம் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை மாவு ஒன்றோடு ஒன்று கலந்து வர மாதிரி பெசஞ்சிக்கிங்க அப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸ் உருண்டைகளாக எடுத்துங்க எப்பயும் போல தான் நம்ம சப்பாத்தி பூரிக்கலாம் மாவு எடுப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் ஒரு மீடியம் சைஸ் உருண்டைகளாக எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கங்க இன்னைக்கு நான் வந்து ரெண்டு விதத்தில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதில் எது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்குன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் முதல்ல நம்ம எப்பயும் போல் சப்பாத்திக்கு மாவு தரட்டும் இல்லையா அதே மாதிரியே நல்லா விரிச்சிக்கங்க அந்த மாதிரி மாவு உருட்டும் போது மேக்சிமம் ஓரங்களில் அந்த வெடிப்புலாம் இல்லாத அளவுக்கு உருட்டுங்க அப்புறம் முக்கியமாக திக்காக இல்லாத அளவுக்கு உருட்டிக்கங்க எந்த அளவுக்கு மெலிசாக உங்களால் மாவை வந்து திரட்ட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா இந்த மாதிரி விரிச்சு எடுத்துக்கங்க உங்களுக்கு சப்போஸ் ரவுண்ட் ஷேப் அழகாக வரல இந்த மாதிரி அங்கேயே கிராஸாக இருக்குது அப்படின்னா சைடில் கத்தியை பயன்படுத்தி ஒரு கட்டமான அதாவது ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துங்க மீந்த மாவை மறுபடியும் உருட்டிட்டு ஷேப்பாக வந்து கொண்டு வந்துங்க அடுத்ததா உங்களால் ரவுண்ட் ஷேப்பை வந்து அழகாக உருட்ட முடியும் அப்படின்னா இப்போ இந்த மாதிரி இதை அப்படியே கூட நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஓரங்களில் நல்லா மெலிசாக உருட்டிக்கிங்க இதை சைடில் இருக்கிறத வேஸ்ட் பண்ணவனா எப்படி பயன்படுத்தணுன்றதை பற்றி நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு ஷீட் எடுத்து என் கையில் போட்டு காமிக்கிறேன் என் கை எந்த அளவுக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரியுதுன்ட்டு இந்த அளவுக்கு நல்லா தின்னாக வந்து விரிச்சிக்கணும் அவ அந்த மாதிரி பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்லா மெலிசாக இருக்குது பாருங்கள் சைடில் அடுத்ததான் இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈரத்தன்மையை நம்ம எடுக்கணும் அதற்கு ஒரு தவா ஒன்று எடுத்துக்கங்க இப்போ இதில் நம்ம சப்பாத்தியெலாம் போடுற மாதிரி தான் ஆனால் அதே சமயத்தில் வந்து ரொம்ப நேரம்லாம் இருக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு தடவை போட்டுட்டு ஒரு பாத
இப்போ நம்ம கோன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்க ஷீட்டை எடுத்திருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் ஜஸ்ட் இந்த பக்கம் நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணுறோம் இந்த கார்னர் டச் ஆகுது மறுபடியும் அதை மடிக்கும் போது இதுக்கு நேராக வர மாதிரி பார்த்துக்குங்க இப்போ கையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கோன் வடிவில் இருக்கும் இப்போ இதில் நம்ம நிறைய ஸ்டஃபிங் வைக்கக்கூடாது நம்ம டீ கடை சமோசெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அந்த வெங்காயம் உள்ளே கம்மியாக தான் இருக்கும் மேலே நல்லா மொறுமொறுன்னு இருக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக ஸ்டஃபிங் வச்சுக்கிங்க வச்சுட்டு மேலே வந்து அந்த மாவு வந்து கொஞ்சமாக தடவிடுங்க இப்போ மூடும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சமோசோட அந்த ஓப்பன் பகுதி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து கவர் பண்ணுற மாதிரி இப்படி மூடணும் இந்த சைடில் எப்படி மூடக்கூடாது இப்படி மூடினா இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் அந்த உங்களுக்கு முக்கோண ஷேப் ஒன்று கிடைக்கும் அதை இந்த பக்கம் இப்படி மூடிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக உள்ளே கவர் ஆகிடும் சை ஒரு சின்னதாக ஒரு ஓட்டம் மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுலேருந்துலாம் கண்டிப்பாக வந்து அந்த ஸ்டஃபிங் வெளியில் வராது ஸோ பயப்படாமல் தைரியமாக பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் எவ்வளோ ஈஸியாக முடிஞ்சிடுச்சு பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்த சைடு ரிமைனிங் இந்த பக்கம் இருந்தது இல்லையா அதுலேயும் நான் உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்பவுமே நம்ம இந்த சைடு தானே மடிப்போம் இந்த சைடு மடிக்காமல் இப்படி இந்த பக்கம் வச்சு மடிக்கணும் மடிச்சுட்டு அப்படி டேர்ன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மறுபடியும் கோன் மாதிரி வந்துடும் இப்போ இதில் அந்த மாதிரி ஸ்டஃபிங் வச்சுட்டு மாவு கொஞ்சமாக வச்சுட்டு இது அப்படியே ஒட்டிட வேண்டியதான் ஒட்டும்போது இந்த பக்கம் ஒட்டி ரிமைனிங் உங்களுக்கு வந்துருச்சு பாருங்கள் இதை கவர் பண்ணிவிட்டா உங்களுக்கு ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு பண்ணிட்டிங்கனாலே போதும் அடுத்தடுத்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டேன் இது ரொம்ப நேரம் இது பண்ணணும் காயணும் அப்படிலாம் கிடையாது உடனே பொறிச்சு எடுத்துடலாம் எண்ணெய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிதமான சூட்டில் இருக்கும் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிங்க மிதமான சூட்டில் வச்சுங்க நிதானமாக வெந்து வரட்டும் நல்ல மொறுமொறுன்னு சூப்பராக இருக்கும் இப்போ ஒன்று ஒன்றா நம்ம போட்டுடலாம் ரொம்ப நேரம்லாம் வேகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம்லாம் எடுத்துக்காது நீங்கள் கொஞ்சம் நிதானமாக வச்சு பண்ணிங்க அப்படின்னாலே ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டே நிமிஷத்தில் ஈஸியாக பொறிஞ்சு வந்துடும் இந்த பாருங்கள் பட்டு நல்லா சிவந்து வந்துருச்சு பாருங்கள் இதை மறுபடியும் ஒரு தடவை திருப்பி போட்டுருங்க இப்போ கரண்டியால் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி சுழட்டி விட்டுக்குங்க அவ்வளோதான் இதே மாதிரி நம்ம அடுத்தடுத்தும் அதாவது ஒரு 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 பேட்ச் பேட்சாக போடணுன்னு அவசியம் கிடையாது எது சிவக்குதோ அதை எடுத்துகிட்டு அடுத்தது ஒன்று போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி நம்ம போடும்போது கொஞ்சம் வேலையும் சுலபமாக முடிஞ்சிடும் இப்போ பாருங்கள் நல்ல மொறுமொரு சமோசா பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் டீ கடை சமோசா கூட தோத்துரும் போல இருக்குது அந்தளவுக்கு ஒரு சுவையாக இருக்குது அந்தளவுக்கு நல்ல மொறுமொருன்னு வந்திருக்கு இப்போ கடைசியாக நல்ல ஒரு நறுமணத்துக்காக கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ள இலைகளையும் போட்டு அதையும் நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் எவ்வளோ ஈஸியாக நம்முடைய மொறுமொரு டீ கடை சமோசா ரொம்ப அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் அதுவும் கோதுமை மாவில் கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது உங்களுக்காக நான் உடச்சியும் காமிக்கிறேன் எவ்வளோ அழகாக நல்லா மொறுமொருன்னு உடையது பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நம்புறேன் பிடிச்சிருச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற டேஸ்ட் ரெசிபிகளுக்கு நம்ம டுடே சமையல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்களாக இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே மறக்காமல் அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்லேயே ப்ரெ